so tp are total physical response and tp are combines with in case of other methods and approaches we have learned that is grammar translation method audio lingualism direct method communicative language teaching approach okay but james answer developed a different language teaching method different to the previous language teaching methods that previously grammar was important speaking was important reading was written uh, writing english was important but james answer was totally different and actually he was a professor of psychology that means he combined psychology with language teaching method and there is a good connection between body and mind okay and for this reason tpr total physical response is a language learning method that combines the developmental psychology and how our psychology how does our psychology work how does our mental ability work and also the learning theory humanistic pedagogy language teaching procedure as proposed by Harold and Dorothy Palmer in 1925 that means he was initiated by Dorothy and uh, and Harold Palmer that means there is a link between learning and mental confidence learning and mental confidence if mental confidence is boosted up then language learning will be the best that was observed by James Asher and for this reason he developed a language teaching or learning method that is the combination of psychology and body because we know that there is a good link between body and mind okay Asher observed that adult second language learning develops successfully in the parallel process to child's first language acquisition it's not a very good uh, new sentence it's a old sentence that is the way a child learns language the same way second language acquisition that means the adult language acquisition can be developed that was observed and he also observes that initially speech is directed to young children in commands and which children respond by physical activities previously we have learned that is drill a repetition that means after the teacher will is speaking uh, is speaking the thing then the student will repeat that the student will practice dialogue but here first time a command will be there and the command will not be answered with your speaking that will be answered with your physical activities okay just which children respond by physical activities before they produce oral responses catch the remote that means pick the remote the student will what they will do they will pick it pick the pen what the student will do pick the pen put it on the table put it on the table they will not speak what they will do so is the fan on so the student will go there and so is the fan on okay stand up and go to maria is there anybody called maria <laughs> and uh, maria threw floor to rafi then maria will throw floor to rafi so first time what did i say i said that pick the remote that means my target word i will be teaching the word pick pick the word pick the remote pick the <coughs> table pick the duster like that and just like that for example come here if i ask anyone come here he, he or she will not say that come here he will come here go there go go to bed 
though there is no way to worry. <laughs> so this is, the, this is the native learning process can be applied to adult second language learning. So same passage, first time they will not speak. They will follow the command. What does teacher say? Okay. In addition, Archer adhere, adheres his TPR method with the School of Humanistic Psychology as a concern for the role of active and emotional factors in language learning. Asher believes that why, what is the thing, why Asher developed such kind of uh, method. TPR's involvement of game-like movement reduces learner stress. Whenever uh, you will in a position to speak a sentence or a word, many adult learners feel shy. Uh, shy for what? They think that, oh, my pronunciation may not be as good. My sentence may I may make mistake in pronouncing the sentence like that. But whenever Ashar observed that, in case of language learning, mental boost up is very necessary, mental confidence is necessary. And for this reason, the first time the student will not pronounce a word or a sentence. What they will do? They will follow the command. And if they do this, that means uh, if, if we say that yes, go over there and switch the fan on, okay. that means the learner will go over there, learner listening my comment. And after listening my comment, the learner is following my comment. What does it mean? Learner understands my and for this reason, uh, there will be no stress on both lines. But what things the learner is doing, learner is understanding what I am speaking. So there is no stress and create a positive mood. Positive mood that means I can understand the speaking that is done by my teacher. I can follow the command that is done by my teacher. So there will be a positive mood. Positive mood that means the learners, the adult learners will be exposed to accept new things unintentionally and without any stress. And which helps and facilitate facilitate second language learning. Okay. And why? Why? Why such kind of incidents happens? Because human brain, human psychology has two hemisphere. Two hemisphere when a golar thona. Amade puttekke manushir brain is due to angshwaase. Jeta ke bola hotche hemisphere. And that brain is the storehouse of all knowledge. In case of receiving the data and producing something, the right hemisphere first time receives that anything. That means right, right hemisphere, if anybody asks someone to do something, that thing will be listened by the right hemisphere. Okay. And under and, and 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 under some process will be done. And after some process, after one week or two weeks or three weeks or one day or two day, there will be an internal process will be done within the human mind and left hemisphere will be producing the input. What is the input? That is pick the flower through the flower, okay? Many of you have put your hand in your cheek. Gale hat diye chenja. So, the right hemisphere will be receiving the data and left hemisphere after some process that will be producing. So, in case of this Asher's total physical response, there will be no stress. And for this reason, the students will be involved or the adult learners will be involved in language learning and there are some hypothesis hypothesis means onuman imagination what is the hypothesis regarding tpr 
That is, the language is learned primarily by listening. Asha, Asha observe that things. That is the child language learning. What does a child do in in his or her one year or two year of, uh, years of age? Children naturally listen. What they listen? They, their uh, parents are speaking, their sisters are speaking, their brothers are speaking. Everybody is speaking to the child. So the first hypothesis is that children learn language by speaking. So, uh, so listening. So listening should be the first thing in case of adult language learning. Okay. So that is the first hypothesis. That means learning should be effective if listening is provided first. Not reading, not grammar, not alphabet, not structure or like things. Second one, the language learning must engage the right hemisphere of the brain. Right hemisphere of the brain. That means the right part of the human brain. That means the physical activities will be involved there. And third, the, the lear learning language should not involve any stress. First thing is that listening should be first. Second thing, that means the involvement of the right hemisphere. And the third thing is that that would be stress-free. If it is said that, yes, after this class, you have to sit for a written exam, then everybody will be stressful. And that was observed that if anybody becomes stressful for any reason, my parents have said, you have to do first, by hook or by hook. By this night, you have to learn this, you have to memorize this. So there is a stress. If I can't memorize this, I will be beaten by my parents or teachers. So that is a stress. So if there is any stress in any kinds of learning, learning will not be effective. So TPR, sorry, TPR, total physical response, this method is based on three hypotheses. That means listening should be first. Second one will be the language right hemisphere of the brain should be involved. That means the physical activities will be involved. And third one is there would be there should be no stress. And for this reason, Asher developed this method of second language learning. And that second language learning method can be applied for any learning genre or any learning field. So if you, uh, suppose if you think that you are uh, learning driving, okay, how to drive a car. So if you are stressful, then you will not be confident to learn that uh, method. Okay, and there will be, uh, uh, what is the How uh, how body and mind are combined? At first time, a student can remain silent. They will not speak any word. Okay. Moving the body helps language retain. Moving the body, that means retain means receive. So whenever the student will be asked to do something, then they will move. That means they will follow the command. And following the command, the moving the body helps language retention. So go to the door, go close to the door, then they will go close to the door, their body will move and that will receive the language data. So go over there, come over here, reach over there, okay, put it over there. So every time you are moving your body, so whenever you are doing this word over there, over there, over here, over here, then that word will be stored in your right hemisphere as a data. Okay, so moving the body helps language retention. That means the language will be preserved in your right hemisphere. And sometimes it will remain silent and next time Imperatives are used to direct student. Imperative that means imperative sentence, order, request, command. Okay. Yeah, such kind of things will be there. Okay. Uh, 
uh, not uh, like that so uh, observing so imperative that means uh, may I help you it will not be used there just like command go over there come over here okay uh, follow uh, uh, follow uh, follow Maria to go over there so what you will think that you will teach somewhat you will be uh, uh, choosing the what what you are going to teach okay. observing and performing actions are both beneficial observing and performing so whenever I will say one voice that take the bottle so someone will take the bottle okay if I can say this uh, take the bottle from here okay. put it in front of uh, put it in front of us okay. you pass the bottle to the next one so they are doing and you all are observing so observing and performing these three ones are performing are you are so observing and performing actions are both beneficial okay and for this reason observing and performing method this TPR method was established so this method is a method so there is a theory behind it okay so let's have a look at the TPR reflects a grammar based view of language actually states that most of the grammatical structure of the target language and the hundreds of vocabulary items can be learned from the skillful use of the imperatives by the instructor imperative that means the instruction the other things instruction imperative and he views that the verb particularly the verb in the imperative as the central linguistic motif around which the language use and the learning are organized so imperative imperatives will be there and the student will be performing and observing the things and in this way they will be learning the words learning the sentences of the target language and uh, in addition Asher has elaborated an account of what he feels facilitates or inhibits foreign language learning for this dimension of this learning theory he draws the three rather influential learning hypotheses okay. so what are the hypotheses previously we have learned three hypotheses some other hypotheses will be there there exists a specific innate bioprogram for language learning innate bioprogram innate means by but so if we human being will have some capacity in their brain that is called innate bio program which defines an optimal path for the first and the second second language development so this bio program that means the capacity of the brain is responsible for language learning it is for second language learning as well as for the first language learning Brain lateralization defines different learning functions in the left and the right brain hemisphere. So the combination between the right hemisphere and the left hemisphere of the brain will be producing the language. And stress intervenes between the act of learning and what is to be learned. And the lower the stress, lower the stress, the greater the learning. No, if there is no stress, then the student will be jolly oh there is no exam there is nothing to be done there is nothing so stress should be there but that stress should be lower the lower the stress the learning will be the greater or greater okay so these are the approaches and children develop listening competence before they develop the ability to speak as we have said that is naturally children we see that they listen first then they try to produce the sound so same thing will be followed in TPR total physical response so they have to listen something and with that that is involved with the psychology in order to get the learner stress free 
there will be no speaking. There will be the physical activities. They will follow the command, what they are doing. Okay. So at the early stage of the first language acquisition, they can understand the complex utterances and they cannot spontaneously produce or imitate. Okay. So a child, one year or two year, if you command, if you tell something to the child, what uh, the child will do? The child will do. come here if you say the child. The ch child go close to you. Go there, okay. Eat, a drink a water, a little bit of water. So, Amra Banglai Bolish. She Bangla language to the Sheshake. She bolt the patch and I shake it coach, shake it to shake the coach. They come to me, egg boss for a batch of a do was a batch of camera boats. They can a show. She bolt the patch and I came to Sheshakane. Dara 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 Jiona, Tarpore, Tarmaniki, shake into Sheta, Shuntas. Okay. But in case of English, some English is the Jubilee, she what the shake it corbe. Shun. She command tag in the follow coach. That means he. Or she can understand the common. Children's ability in listening comprehension is acquired because children are required to respond physically. Can, can they can't speak to spoken language in the form of par parental commands. Okay. Once the function in listening comprehension has been established, so when they can follow your command, when they can listen, when they can interact with you with the physical activities, because they can't speak. Tara to bhat chala tar kotha bolte pata na. Jokhon tarar communicate korte bache, shop kisu apnar kotha bujhe she kas korte bache. Jokhon she tar she korte pare, speech evolves naturally and effortlessly. Naturally and very effortlessly. Ta ki ar bola lag bena. Je hote kam hiar kame banan kor ekhane asho. Itar ar banan kore ta ke bujha the hobe na. তখন সে আস্তে আস্তে সেই জায়গাগুলোতে কি করতে হবে বলা শুরু করবে যে স্পিচ ইভলভ ন্যাচারালি এন্ড এফোর্টলেসলি আউট অফ ইট ওকে সো দিস আর দা অ্যাক্টিভিটিস অফ টোটাল ফিজিক্যাল রেসপন্স এন্ড অ্যাজ উই হ্যাভ সেড দ্যাট मींस দা লিসেনিং ডেটা দ্যাট मींस দা ইনপুট যাই বলি না কেন বাচ্চাদেরকে দ্যাট ওয়াজ অ্যাট্রাক্টেড বাই দা রাইট হেমিস্ফিয়ার অফ দা ব্রেন এন্ড নেক্সট টাইম देयर উইল বি দা ইন্টারনাল প্রসেস internal process how it will be internal process through the physical activities okay and after some period naturally naturally children will learn to speak okay so same things will be applied in total physical response first time they will be doing some things and after some moments they will be producing that words okay and reduction of stress reduction of stress that means all i have said that means বাচ্চাদের কি আমরা বলি যে তুমি এটা না পারলে তোমার পরীক্ষায় তুমি ভালো করতে পারবো না এটা তো আমরা কখনো বলি না সো চিলড্রেন লার্ন ল্যাঙ্গুয়েজ উইদাউট স্ট্রেস So Asher's comment will be there, that means the adult language learning, that means the second language learning should be stress-free like the children. And for this reason, he involved physical activities for language learning. How? When physical activities will, will be involved, the learner will be less stressful or in some cases will not be stressful. That is why you say that. You say that you are learning. But what do you learn? You are learning. She is a key command follow up. So they will not be stressful. And learning environment often causes considerable stress. Learning environment as well. Okay? Stress. Shudhu matra je pori khaa ba unno ki chuna. Shamosto learning environment ho anak shumai stress dori kari. Stress and anxiety. Okay? And the key to stress free learning is to tap into the natural bio program for language. Development. So whenever the children will be or the learner will be stress free, that would be the click to the bio program. That means the human brain. 
that means human brain when that will be exposed jokhon positive thakbe manush tokhon right hemisphere ta onek beshi exposed thakbe je amra kichu ekta shikchi okay ebong ei je amra kichu ekta shikchi ei positive approach tai jeta amra jani je half well began is half done so in case of tpr when the learners will be stress free they will be exposed that they are learning something and that would be the positive approach and that would be the stress free approach and that would be very much helpful for second language learning and that was prescribed by <coughs> james asher okay so there are some as it is a method there will have some objectives syllabus learning activities and roles of learners research as well okay so there are uh, the general objectives of the total uh, physical response are to teach oral proficiency at the beginning level comprehension is a means to an end and the ultimate aim is to teach basic speaking skill so the goal that means the objective that means in case of tpr they are supposed to speak speaking they are supposed to learn speaking and for this reason comprehension is first that is the objective through comprehension we will be teaching speaking prothomoto amra বোঝাবো এবং বোঝানোর ফলে তাদেরকে কি শিখাবো স্পিকিং তার মানে এটার অবজেক্টিভটা কি ডিজাইনটা কি দ্যান মিন্স উই আর সাপোজ টু টিচ এড আর লার্নার্স স্পিকিং অ্যান্ড ফর দিস রিয়েজন উই উইল নট স্টার্ট উইথ স্পিকিং ফার্স্ট উইল স্টার্ট উইথ কম্প্রিহেনশান তারা যেন বুঝতে পারে এবং এই বোঝাটা কিভাবে করবে বোঝাটা করবে থ্রু ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস আগেই বলবে না তাহলে আমাদের অবজেক্টিভস কি বা ডিজাইন কি টিপিআর এর এটা অনেক সময় প্রথম মিডের অনেকে কোশ্চে নেই অবজেক্টিভ ডিজাইন সেই জায়গাগুলো অনেকে সেভাবে ধরতে পারছেন না একটা প্রত্যেকটা মেথডের একটা অবজেক্টিভ থাকে ওকে যেমন ইন কেস অফ জিটিএম তার অবজেক্টিভ হলো রিডিং রাইটিং শেখানো ওকে আমরা লিটারেচার কেয়ার করছি ইন কেস অফ সিএলটি দেয়ার উইল বি অবজেক্টিভ দ্যার মিনস দ্য কমিউনিকেটিভ কমিউনিকেশন ইজ দ্য কি ইন কেস অফ ডিরেক্ট মেথড স্পিকিং অডিও লিঙ্গালিজম there is an objective so in case of tpr the objectives is that the learners will learn speaking and for this reason first thing is that listening and comprehension is the first thing through comprehension through speaking learner will learn speaking fluency that is the objectives okay and what type of syllabus will be the the type of syllabus asha uses can be inferred from an analysis of the exercise types employed in the tpr class that means syllabus that will be designed what you are going to teach and what students uh, which students you are going to teach apni kake porate jacchen ebong kon class e porate jacchen kokhon porate jacchen etar upore nirbhor korbe je apni কোন ধরনের ওয়ার্ড আপনি ব্যবহার করেন যদি আপনি মেডিকেল স্টুডেন্টদের ব্যবহার মানে পড়াতে যান তাহলে সেই ধরনের ওয়ার্ড আপনাকে সিলেক্ট করতে হবে যেগুলো আপনি মেডিকেল এবং প্যাশেন্টদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হয় যদি আপনি টিচারদের পড়াতে যান সেভাবে যদি আপনি অ্যারোনেটিক্স ইঞ্জিনিয়ারদের পড়াতে যান সো সেইভাবে যদি আপনি সাম ক্যাটেগরি দ্যাট দ্য সিলেবাস উইল বি ডিপেন্ডিং অন দ্য কনটেক্স অ্যান্ড দ্য লার্নার ফর ইউ আর সো সিলেবাস উইল বি ডিজাইন বাই দ্য টিচার ফর হি ইজ গোয়িং টু টিচ অ্যান্ড হোম হি ইজ গোয়িং টু টিচ This analysis reveals the use of the sentence based syllabus with grammatical and lexical criterion being primarily in selection of the teaching items okay there will be there and uh, what will be the I- item of this uh, syllabus or the class that means in an hour it is possible for the student to assimilate 12 to 36 new words in a word if it is one hour class that means 12 new words or 36 new words 36 new words when i will be there that is pick this one okay catch this one okay through this one so your target is you will be listening you will be teaching uh, 12 words new words so through catch pick go just let it go বারোটা সেন্টেন্স আপনি করলেন 
একজনকে বললেন এটা কি থ্রু দিস আরেকজনকে বললেন যে ক্যাচ দিস ওকে তার মানে থ্রু ক্যাচ এই দুটো ওয়ার্ড আপনি শেখালেন এবং তারা কীভাবে শিখতেছে তারা সেই ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিসের মাধ্যমে এটা করার পরে কী হবে ইম্পারেটিভ ড্রিলস আর দ্য ম্যাজিওর ক্লাসরুম অ্যাক্টিভিটিস হোয়াট উড বি দ্য ক্লাসরুম অ্যাক্টিভিটিস ইম্পারেটিভ ড্রিলস ড্রিলস জাস্ট লাইক দ্যাট মে আই হেল্প ইউ নট লাইক দ্যাট ইম্পারেটিভ কমান তার মিনস গো ওভার দেয়ার কাম ওভার হিয়ার ড্রিঙ্ক আর সিপ ফ্রম দ্যাট বটল একটু যদি উপরের ক্লাসে হয় তাহলে আপনি ফুল সেন্টেন্স বললেন যে এই বোতলটা নাও এবং বোতলটা থেকে কি পানি খাও হ্যাঁ সো দিস ওয়ে ইউ উইল বি ইম্পারটিভ ড্রিলস আর দ্য মেজর ক্লাসরুম অ্যাক্টিভিটিস ইন কেস অফ সিএলটি সি এ সিএলটি হোয়াট ওয়াজ দ্য ক্লাসরুম অ্যাক্টিভিটিস ক্লাসরুম অ্যাক্টিভিটিস দ্যাট ইজ দ্য কনভারসেশন ডায়লগ স্টুডেন্টস স্টুডেন্ট ইন্টারাকশন উইল বি দেয়ার বাট ইন কেস অফ টিপিয়ার দ্যাট ইজ দ্য ইম্পারেটিভ ড্রিলস উইল বি দ্য ইম্পারেটিভ ড্রিলস ইম্পারেটিভ ড্রিলস হট ডাজ ইন মিন বুঝতে পেরেছেন দ্যাট মিন্স কমন আস দ্য স্টুডেন্ট টু ডু সামথিং they are typically used to elicit physical actions and acti- uh, activity on the part of the learner conversational dialogues are delayed until after about 120 hours of instruction in case of tvr conversation and dialogue will not be introduced first jokhon 120 ghontar instruction hoye jabe okay age jemon teacher kono kichu bolto student ra follow korto এরকম একশো বিশ ঘন্টা মানে কি ওয়ান একশো বিশ গুণন টুয়েলভ কতগুলো এতগুলো ওয়ার্ড আপনি একশো বিশ ঘন্টায় আপনি ক্লাসে শিখিয়েছেন এখন আপনি কি করবেন এখন কনভারসেশন করবেন যে কমেন্টটা আপনি করতেন সেই কমেন্টটা কে করবে স্টুডেন্ট সো কনভারসেশন আর ডায়লগ উইল বি এমপ্লয়েড আফটার ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি আওয়ার্স ইনস্ট্রাকশন সো কনভারসেশন অ্যান্ড ড্রিল উইল বি অ্যাপ্লাইড লেটার দ্যাট ইজ দ্য সিলেবাস অ্যান্ড অ্যাক্টিভিটিস and also uh, asha stresses however the teacher's role is not so much to teach as to provide opportunities for learning we are delivering lecture in case of tp your teacher will not be delivering the lecture what they will do the teacher has the responsibility of providing the best kind of exposure to language so that the learner can internalize the basic rules of the target language internalize the basic rules that means whenever the teacher will follow the command okay Take the exercise book over there. So whenever I will be uh, asking the students, take the exercise book, that means the opener shamne jeta aache, okay, sheta amini te bolche. Okay, everybody take the exercise book from your table, okay, get your pen out of your bag, okay, then start writing this sentence. So I have said how many sentences? Three sentences. The student, what they are doing? The students are following my command. Whenever the students are following my command, they will physically involved. Okay. And after some time, the same things will be done by the students. But first time, they will not speak. Okay. So, teacher will be uh, uh, doing such kind of things, the roles of the target language. Does the teacher controls the language input to the learners? So which what teacher uh, wants to teach that would be selected by the teachers? Apne kun baruta word shikhata chan, kun 36 word apne shikhata chan. Shai gulu hoche, ki korbe teacher select korbe. Yung shai unu jai control korbe input, kun word gulu apne shikhata chan. And in, case, in giving feed, feedback to learners, the teacher should follow the examples of parents giving feedback to their children. Amra jeta kori ki, kuno bachcha holo ekta mistake korlei, teacher era, onik teacher aage to marto. If any student makes a mistakes, the teacher will be, shopsho mai class e, bent chada class e kyo jayatar na. Teacher era hathe ki thak beta, lati thak be, lati dekhi buja jeta jeshe, উনি টিচার ওকে এখন এটা চলে গেছে হ্যাঁ ইন কেস অফ টিপিয়ার টিচার যে টিচার মারবে এইরকম ফিডব্যাক দেওয়া যাবে না কীরকম ফিডব্যাক দিতে হবে অ্যাট ফার্স্ট প্যারেন্টস কারেক্ট ভেরি লিটিল ওকে সো কোনো একটা বাচ্চা এক পেজ লিখেছে এক পেজের মধ্যে দেখা গেল যে নাইনটি ফাইভ পারসেন্টই ভুল করেছে তখন কি করবে ইন কেস অফ টিপিয়ার জাস্ট কারেক্টটা লিটিল বলবে ওকে ঠিকই আছে হয়তো এখানে বিশটা সেন্টেন্স আছে একটা সেন্টেন্স সে কারেক্ট করে দিল 
What does it mean? It means that baki gulo tar thik ache. Ekta positive impression tar moddhe dewa. Okay. But as the child grows older, parents are said to tolerate fewer mistake in speech. Aste aste jokhon boro hobe, prothomei jodi ekta baccha class 5 among 6 ekhon class 3.5 bochor holei play te baccha bhorti kora hoy. Ebong play er boi hocche 11 ta. এখন এই এগারোটা বই যদি বাচ্চাকে বলা হয় যে তুমি আজকেই করো এবং সব তোমাকে এক্সাম গামা পালোয়ানের মতো সবই আজকে শিখতে হবে সেটা সেটা হবে কি বাচ্চাদের জন্য অনেক বেশি মানসিক একটা ট্রমা তৈরি করে ট্রমা তৈরি করে কি তার মধ্যে একটা পড়া ভীতি তৈরি করে ওকে এই টিপিআরের ক্ষেত্রেও তাই টিপিআর প্রথমত মিস্টেক করবে এটা এবং অ্যাডাল্ট লার্নারের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা বলছি অ্যাডাল্ট লার্নারেরা মিস্টেক করবে কিন্তু প্রথম ক্লাসেই যদি বলেন যে ওল্ডার As the child grows older, parents are said to tolerate fewer mistakes. Similarly, teachers should refrain from too much correction in the early stages. Should not interrupt to correct errors since this will inhibit learners. Jodhi prathami onek bishi mistake dhore bhele ta hole, eta learner dher modde akpur kare bhiti tori kare. ओके भीति तो यही करे ओके इन केस ऑफ आई वांट टू स्टडी फ्रेंच लैंग्वेज ओके आफ्टर टू एंड थ्री क्लास आई स्टार्टेड टू रन फ्रॉम दैट टीचिंग इंस्टीट्यूशन ओके व्हाई यह तो बेशी नियम यह तो बेशी फरासी भाषा मोड़ दिया तो किसी जिनिस जेठी का से जेठा का एक उनका इनिफिशन एक भीति तो य in case of tpr that is not that should not be done feedback ta ki rokom hobe baba ma jemon bole je ha tumi pereche bhalo pereche okay jai lekhe good very good very good very good ei je ekta positive impression in case of tpr the feedback will be like that okay and total physical however uh, uh, the learners speech become fine tuned naturally the learner will grow up and they will be fine tuned that they can speak the language naturally without any mistakes gradually okay but we can expect expect it at the very initial stages there is no basic test in uh, total physical response course no basic test what is the test that means you will design teacher will design what will be the uh, uh, text materials and the realia play an encouraging role however in the later learning stage for absolute beginners listen may not require the use of materials since the teacher's voice actions and gesture may be sufficient basis of the classroom activities okay. so this is uh, the ushers and ushers uh, provides a lesson by lesson account of the course taught according to tpr principle so we have got the theory approach design syllabus teachers activities learner activities yeah so what would be there suppose there is an example ki bhabe eta amra follow korbo example review this is a fast moving warm up in which individual students were moved with commands such as advanced class e uporer class e je kono class e teacher kon dhoroner command korbe ebong स्टूडेंट कौन धरण कमांड फलो कर पबलो एकजुन नाम पबलो ड्राइव योर कार अराउंड मियाको हंग दर्न जेफ सो एखे उन्नी शेखा एवं से भाषा शेखा एवं कदर के शेखा जे से ड्राइर दे रखम शेखा से बोलते जो ड्राइव योर कार अराउंड मियाको and hong your horn mane apnar apnar car ta chaliye miyakur kache jan ar ki koren horn bajan ekjon bolto jeff through the red flower to maria jeff er hate 
কি আছে লাল ফুল আছে বললো যে এটা তুমি মারিয়ার দিকে ছুড়ে মারো সেটা করলো মারিয়া স্ক্রিম মারিয়ার গায়ে যখন ফুল মারছে তখন মারিয়া কি করবে চিৎকার করো হ্যাঁ স্ক্রিম রিটা পিক আপ দা নাইফ অ্যান্ড স্পুন অ্যান্ড পুট দ্যাম ইন দা কাপ পিক আপ দা নাইফ অ্যান্ড স্পুন অ্যান্ড পুট ইট ইন দা এডোরাডো টেক আ ড্রিঙ্ক অফ ওয়াটার অ্যান্ড গিভ দ্য কাপ টু এলেইন কাপ টু এলেইন এলেইন একজনের নাম বললো যে টেক আ ড্রিঙ্ক অফ ওয়াটার একটু পানি পান করো তারপরে সে কাপটা কাকে দাও এলেইনকে সো ইন সাচ এ ওয়ে নাও আপনি কয়েকটা ওয়ার্ড শিখাবেন ওয়াশ লুক ফর হোল্ড কম অ্যান্ড ব্রাশ ওকে সো দিস ইজ ইউর টার্গেট দ্যাট ইউ উইল বি টিচিং দিস ওয়ার্ড সো হোয়াট ইউ উইল ডু ওয়াশ ইউর হ্যান্ডস যদিও এখানে বেশি নেই সো বাট ইন কেস অফ টিপিআই ক্লাস অল অ্যারেঞ্জমেন্ট শুড বি দিয়ার ওকে দেয়ার শুড বি বেশ ইন যখন আপনি এই ওয়াশ শেখাবেন তখন কি করবেন এই অ্যারেঞ্জমেন্ট সেখানে থাকতে হবে সো ওয়াশ ইউর হ্যান্ডস সো হোয়েন এভার এনিবডি উইল বি আক্স টু ডু সো হি উইল গো সামার এলস অ্যান্ড ওয়াশ হিস হ্যান্ডস ওয়াশ ইউর ফেস ওয়াশ ইউর হিয়ার যদি এটা সম্ভব কি না ক্লাস লুক ফর আ টাওয়েল লুক ফর আ টাওয়েল আপনি শিখাচ্ছেন কি লুক ফর এবং একটা প্রত্যেকটা ওয়ার্ড দিয়ে আপনি কয়টা কমান্ড দিচ্ছেন তিনটা তাতে কি হচ্ছে তারা সমস্ত কাজগুলো হেঁটে হেঁটে করছে তার মানে তাদের ফিজিক্যাল মুভমেন্ট ইস ইনভলভ এবং এই ফিজিক্যাল মুভমেন্টের মাধ্যম দিয়ে আপনার রাইট হেমিস্পিয়ার সেই জিনিসগুলো কি করছে জমা করছে ওকে এবং জমা করে কিছুদিন পরে সেই জিনিসগুলো কি করবে প্রডিউস করবে লুক ফর আ টাওয়েল লুক ফর দা সোপ লুক ফর আ কম হোল্ড দ্য বুক হোল্ড দ্য কাপ হোল্ড দ্য সোপ কোম ইয়োর হিয়ার কোম দুটো হয় ভার হিসেবে হয় না অনেক কোম মানে হচ্ছে চিরুনি আবার কোম মানে হচ্ছে ভার হিসেবে যখন আমরা করব কোম ইয়োর হিয়ার কোম মারিয়াস হিয়ার কোম শেরুস হিয়ার দেখেন ব্রাশ ইয়োর টিথ তার মানে এই ক্লাসরুমে আপনি যেগুলো শেখাবেন সেই অ্যারেঞ্জমেন্টও থাকতে হবে সেখানে ওকে আমরা কিছু ভিডিও ক্লিপ দেখবো সেখানে হয়তো এরকম আমরা এক্সাম্পল পাবো ব্রাশ ইউর প্যান্টস অ্যান্ড ব্রাশ দ্য টেবল প্যান্ট ব্রাশ করাও ঠিক আছে করা যাবে কিন্তু দাঁত ব্রাশ করলে আর অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকতে হবে অ্যান্ড আদার আইটেমস ইন্ট্রোডিউস ওয়ার রেক্টাঙ্গেল রেক্টাঙ্গেল মানে কি আয়তকার ড্রো আ রেক্টাঙ্গেল অন দ্য চকবোর্ড এখানে আর বেসিন বা ওয়াটার লাগতেছে সবাইকে বললেন যে কি চকবোর্ডে মানে কি একটা স্টুডেন্ট এখান থেকে গিয়ে চক বোর্ডে গিয়ে সে কি করবে একটা আয়ত ক্ষেত্র হাতাবে হ্যাঁ দ্যাট ইজ দ্যাট আপনার টার্গেট হচ্ছে আপনি র্যাক্টাঙ্গেল এই জিনিসটা হচ্ছে তাকে শেখালেন এবং এটা শেখানোর জন্য কি করছেন ড্রো আ র্যাক্টাঙ্গেল অন দ্য অন দ্য চক বোর্ড তখন একজন লার্নার চক বোর্ডে গিয়ে সে র্যাক্টাঙ্গেল আঁকবে তারপরে কি পিক আপ আ র্যাক্টাঙ্গেল ফ্রম দ্য টেবল অ্যান্ড গিভ ইট টু মি অনেক কাগজ দিয়ে বানানো আছে আয়তকার ঠিক আছে বা একজনকে বলা হলো যে এই টেবিল থেকে একটা রেক্টাঙ্গাল নেন এবং সেটা আমাকে দেন তাহলে সেখানে আরও অনেক কিছু ছিল তার মধ্যে সে রেক্টাঙ্গেলটা চিনতে পারবে এবং ইউ দ্য পেকিং দেন ট্রায়াঙ্গেল পিক আপ দ্য ট্রায়াঙ্গেল ফ্রম দ্য টেবল অ্যান্ড গিভ ইট টু মি কুইকলি ওয়াক কুইকলি যদি বলা হয় যে কাউকে কাউ সে আপনি টার্গেট হলো কি আপনি কুইকলি কথাটা শেখাবেন সো একজনকে বলছেন যে আপনি দ্রুত হাঁটেন সে ক্লাসরুমের মধ্যে কিন্তু কি করবে দ্রুত হাঁটবে ওয়াক কুইকলি টু দ্য ডোর অ্যান্ড হিট ইট দ্রুত দরজার কাছে গিয়ে হিট এবং কি দিয়ে হিট করতে বলছে সেটা অবশ্য জানি না আমরা হিট ইট হাত পা কিছু দিয়ে হিট করবে ওকে অ্যান্ড আপনি কুইকলি রান টু দ্য টেবল অ্যান্ড টাচ দ্য স্কোয়ার কুইকলি রান টু দ্য টেবল অ্যান্ড টাচ দ্য স্কোয়ার সিট ডাউন কুইকলি অ্যান্ড লাভ তাড়াতাড়ি বস এবং কি হাসতে শুরু করো অনেক সময় আমরা দেখি না যে পার্কে অনেক মানুষ একসাথে হাসাহাসি করছে হ্যাঁ এবং আপনার টার্গেট নেক্সট টাইম যে স্লোলি স্লো ওয়াক স্লোলি টু দ্য উইন্ডো অ্যান্ড জাম্প আপনি হাসতে হাসতে যাবেন 
কাছে আস্তে আস্তে এমন ভাবে আসলো যে এসে আবার সে এবং এখানে যারা যখন যদি বলা হয় যে একজনকে যে ওয়াক স্লোলি তো সবাই তো আর একই স্লোলি ভাবে হাঁটবে না কেউ এমনভাবে হাঁটবে যে অন্য অন্য স্টুডেন্টরা তাকে দেখে কি হাসা শুরু করে যখন হাঁটবে তখন কি তার মধ্যে একটা মানে তাদের অবজার্ভ করবে এবং একজন পারফর্ম করবে সো অবজারভেশন অ্যান্ড পারফরমেন্স টু দ্য অবজারভেশন অ্যান্ড পারফরমেন্স ফোর প্লাস উইথ রিটেইন দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ওকে দ্যাট ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ টিপিআর টুথপেস্ট লুক ফর দ্য টুথপেস্ট থ্রু দ্য টুথপেস্ট টু উইং টুথপেস্ট খুলে না টুথপেস্টের পুরোটাই তার কাছে কার কাছে দাও উইংকের কাছে উইংকে একজনের নাম উইন আনস্ক্রু দ্য টপ অব দ্য টুথপেস্ট আনস্ক্রু মানে কি টুথপেস্টের মুখের যে ঢাকনাটা খোলা সেটাকে কি ওয়ার্ড আনস্ক্রু আনস্ক্রু দ্য টপ অব দ্য টুথপেস্ট অ্যান্ড টুথপেস্ট টেক ইউর টুথব্রাশ টেক ইউর টুথব্রাশ ব্রাশ ইউর টিথ পুট ইউর টুথব্রাশ ইন ইউর বুক ওকে touch your teeth okay uh, then uh, soap look for a soap give the soap to ali towel put the towel on the uh, john's arm so this will be next the instructor asked simple question which the students could answer with a gesture such as pointing example that uh, where is the towel এখন তো আমরা টাইল নিয়ে তারা মুভ করলো ওকে এখন পয়েন্ট করতে হবে হোয়ার ইজ দ্য টাইল দেন সামান উইল পয়েন্টিং এডু আরডো পয়েন্ট টু দ্য টাইল হোয়ার ইজ দ্য টুথ ব্রাশ হোয়ার ইজ ডোলার্স লোল রিহার্সাল স্টুডেন্ট রেডিলি ভলেন্টিয়ার টু আট আর কমান্ডস দ্যাট ম্যানিপুলেটেড দ্য বিহেভিয়ার অফ দ্য ইনস্ট্রাক্টর অ্যান্ড দ্য আদার ইনস্ট্রাক্টর সো ইন সাচ এ ওয়েব দ্য language learning will be going on okay and reading and writing the instructor wrote on the chalkboard each new vocabulary items and a sentence to illustrate the item then she spoke each item and acted out the sentences have you heard the word mnemonics 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 are same kono word er sathe jemon angry angry word ta shekhabe এবং সেই অ্যাংরি ওয়ার্ড শেখানোর ফলে এমন একজনের একদম এমন একজন মানুষের ছবি দিবে যে মানুষটা হলো কি অত্যন্ত রাগান্বিত সেই রাগান্বিত চেহারার কোনো মানুষকে দিয়ে সে রাগ ওয়ার্ডটাকে শেখাতে চায় ওকে দ্যাট ইজ দ্য স্টাইল অফ নেমোনিক্স ইন কেস অফ জি আর ই গ্রাজুয়েট রেকর্ড এক্সামিনেশন এই ওয়ার্ডগুলো পড়তে হয় অনেক চার হাজার পাঁচ হাজার দশ হাজার ওয়ার্ড মুখস্থ করতে হয় হ্যাঁ জিআরই পরীক্ষা দিতে পেলে সেক্ষেত্রে এই টেকনিকটা ফলো করা হয় দ্য স্টুডেন্ট লিসেন অ্যাজ সি রিড দ্য ম্যাটেরিয়ালস অ্যান্ড সাম কপিট দ্য ইনফরমেশন ইন দেয়ার নোটবুক সো ইন সাচ এ ওয়ে সেন্টেন্স উইল বি অ্যাপ্লাইড দেয়ার সো টোটাল ফিজিক্যাল রেসপন্স গড সাম পপুলারিটি ইন নাইনটিন সেভেন্টি ডিকেটস অ্যান্ড নাইনটিন এইটি ডিকেটস বিকজ অফ দ্য অফ ইট সাপোর্টেড Uh, who emphasized the role of comprehension in the second language acquisition. Actually, that was uh, placed by Stephen T. Krashen in hmm. 1981. And in 1981, Stephen T. Krashen imposed some examples, that is, comprehensible input. So, TPR dominated 1970 and 1980 decades for ইন কম কমপ্রিহেন্সেবল ইনপুট মানে যে ইনপুট বা যে ভাষা খুব সহজে স্টেজ ফ্রি অবস্থায় শেখা যায় সেখান থেকে ইন্সপায়ার হয়ে জেমস আশার যদিও জেমস আশার নাইনটিন সেভেন্টি সেভেনে লিখেছেন বাট স্টিভেন ক্রাশেন তার বইটা লিখেছিলেন নাইনটিন এইটি ওয়ানে সো টিপিআর ইজ আ ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং মেথড দ্যাট ইজ স্টেজ ফ্রি and with the involvement of physical activities language will be learned language will be learned 
to the uh, uh, right hemisphere of the brain and after uh, some physical activities and after the physical movements the learner will produce the language later so oral proficiency is the objective of tpr and the oral proficiency will be gained by some physical activities and through physical activities the stress the student will be less stressful and they will be learning the language so there are some these are the uh, 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 method of tpr uh, so quick question who initiated the term james amsar